ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வந்து ஒரு மெத்தடில் இன்னொரு மெத்தடில் பூண்டு ரசம் வைக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன சைஸில் லெமன் சைஸு புளி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து சாம்பார் பொடி மூணு ஸ்பூன் ரசப்பொடி நாலஞ்சு பூண்டு பல் அப்புறம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஸோ இதை வந்து அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு இப்போ புளி சாம்பார் பொடி உப்பு மூணுத்தையும் வந்து ஒன்றா போட்டு கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டுடலாம் அப்புறம் ரசப்பொடி கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி பூண்டு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா வந்து அப்படியே அப்படியே அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சிடலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் இப்போ பண்ணிடலாம் சாம்பார் பொடி ஒரு ஸ்பூனு புளி உப்பு மூணுமே கொதிக்கிறது அப்புறம் இதில் நடுவில் வந்து இந்த ரசப்பொடி கருவேப்பிலை அப்புறம் வந்து ஒரு நாலு பல் நாலஞ்சு பல் பூண்டு அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் தண்ணி ஊற்றிடலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் இப்படியே ஊறட்டும் எல்லா ரசமும் ஒரே ஒன்றே தான் ஆனால் ஃப்ளேவர் தான் வந்து கொஞ்சம் மாறும் இப்போ ரசப்பொடி போட்டு கொதிக்க வைப்போம் இந்த ரசப்பொடி இப்போ ஊற வச்சு கொதிக்க விடாமல் அப்படியே பொங்கி ஆஃப் பண்ண போகிறோம் அது ஒரு அது ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் இந்த பூண்டு ரசத்துக்கு அதுதான் இந்த மெத்தடு இப்போ இந்த ரசப்பொடி கருவேப்பில் கொத்தமல்லி ஒரு அஞ்சு நாலஞ்சு பல் பூண்டு எல்லாத்தையும் போட்டு அப்படியே பச்சையாக அரைச்சி இப்படி தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊறுனோடனே இந்த ரசத்தில் விழாவும் போது இதை ஊற்றிடலாம் இப்போ புளி தண்ணி வந்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிச்சு போச்சு இப்போ இதை ரசத்தை விழாவும் போது இந்த தண்ணியை ஊற்றிடலாம் ஊற வச்ச தண்ணியை இதை வந்து கொதிக்க வைக்க வேண்டாம் அப்படியே ரசம் வந்து விழாவி பொங்க வச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது ஒரு டேஸ்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும் இது நமக்கு தண்ணி எவ்வளோ வேணுமோ இவ்வளோ அளவுக்கு ரசம் வைப்பேன் அந்த அளவுக்கு ரசம் விழாவிடலாம் ஸோ இது கொதிக்காமல் அப்படியே பொங்கி ஆஃப் பண்ணிட்டால் இது ஒரு டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் பூண்டோட பச்சை வாசனை அதில் மிக்ஸ் ஆகி அந்த சூட்டில் மட்டும்தான் அது வந்து வெந்து போய்க்கும் மற்றபடி அந்த டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம நெய்யும் எண்ணெயும் கலந்து பெருங்காய பொடி கொஞ்சமாக போட்டு தாளிச்சிடலாம் ஸோ அது லைட்டாக பொங்கி தான் வரணும் கொதிக்க வேண்டாம் அப்போ வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தாளிச்சிடலாம் ரசம் இன்னும் பொங்கலை ஸோ பொங்கறதுக்குள்ளே நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ரெண்டுத்தையும் போட்டு தாளிச்சிடலாம் கடுகு காஞ்ச மிளகாய் பெருங்காயம் கொஞ்சம் அப்புறம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி ஃப்ரெஷ்ஷாக எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு ரசத்தில் ஊற்றிடலாம் ரசம் வந்து இப்போ இப்போ லைட்டாக பொங்கி வரப்போகிறது இந்த டைமில் ஊற்றி இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து பொங்கி வரும்போது ஆஃப் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி மெத்தடில் ஒரு பூண்டு ரசம் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ஒரு டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் அந்த ரசப்பொடி கொதிக்காமல் தண்ணியில் ஊற வச்சு செஞ்ச பூண்டு ரசம் இது வந்து ஒரு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் அதை அதையும் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சதுன்னா உங்களோட லைக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் அடுத்த ரெசிப்பியோடு சந்திக்கிறேன் த